ஒற்றுமையா <laughs> சிங்கம் எப்பெல்லாம் அந்த நான்கு எருதுகள் கிட்ட போதோ அது நாலு எருதும் அதோடைய கொம்ப தைரியமாக நிமித்தி காமிக்குமா சிங்கம் பயந்து ஓடி வந்துடும் அதனால் எப்படியாவது இதை பிரித்து நம்ம ஒவ்வொன்றா சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படும் இதெல்லாம் கவனிச்சுட்டு இருந்த நரி சிங்கராஜா கிட்ட போய் சொல்லிச்சு சிங்கராஜாவே சிங்கராஜாவே நான் ஒரு நல்ல யோசனை சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே இருங்க நான் அந்த நாலு எருதையும் பிரிச்சுடுறேன் அப்புறம் நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு எருத கொண்டு சாப்பிடுங்க ஓகே சரியா அப்படின்னு நரி சிங்கத்து கிட்ட கேட்டுச்சு சிங்கமும் நல்ல யோசனை சொல்லி சரின்னு சொல்லிடுச்சு நரி போய் ஒரு எருது கிட்ட சொல்லிச்சு என்ன உங்க மற்ற நண்பர்கள்லாம் எங்க அப்படின்னு எருது கிட்ட கேட்டுச்சு கேட்டுச்சு அவங்க எல்லாம் தண்ணி குடுக்க தான் இப்பதான் போனாங்க அப்படின்னு எருது சொல்லிச்சு சரி சரி நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்றதுக்காக தான் வந்தேன் நீ இந்த சிங்கத்தெல்லாம் விரத்துறப்ப நீ சும்மாதான் இருப்பியாமே அப்படின்னு உன் மூணு நண்பர்களும் சொன்னாங்க எல்லார்கிட்டயும் சொன்னாங்க நீ எதுவும் பண்ண மாட்டியாமே அப்படின்னு சிங்கத்து சிங்கத்தை விரட்டவே மாட்டியாமே சும்மா புள்ளதா சாத்துட்டு இருப்பியா அப்படின்னு மூணு நண்பர்களும் எல்லார்கிட்டயும் சொன்னாங்க உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டு கேட்டுச்சு நரி எழுதும் தெரியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு இதே மாதிரி நாலு எழுதுக்கிட்டயும் போய் சொல்லிடுச்சு அதனால நாலு எருதும் சண்டை போட்டுக்குச்சு அதுவும் பிரிஞ்சு போயிடுச்சு ஒவ்வொரு எருதும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போயிடுச்சு அதனால சிங்கத்துக்கு ஈஸி ஆயிடுச்சு ஒவ்வொரு எருதையும் கொள்றதுக்காக தினமும் ஒவ்வொரு எருதையும் சிங்கம் அடிச்சு வேட்டையாடி சாப்பிட்டுடும் மீ மீடி வச்சது நரி வந்து சாப்பிட்டுடும் அதனால நம்ம எப்பயுமே ஒற்றுமையா இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாலு எருது மாதிரியும் தனித்தனியா பிரிஞ்சு போனா இந்த மாதிரிதான் ஆகும் நீதி ஒற்றுமையே பலம் பேசும் ஓவிய நிகழ்ச்சி அதுல வந்து இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து முக்கோண வடிவலான ஒரு வரையற்ற ஓவியம் அதை ஃப்ரீகான் டிராயிங் பயிற்சி கொடுத்தோம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இப்ப அடுத்து வந்து ஒரு செவ்வக வடிவமான ஒரு ஃப்ரீகான் டிராயிங் வந்து வரையறதுக்கு அவங்க பயிற்சி கொடுக்க போறேன் இப்ப நான் வரையற நீங்க பாருங்க ஒரு செவ்வக வடிவமான ஒரு ஃப்ரீகன் செவ்வகம்னா ஒரு இருபது சென்டிமீட்டரில் இருபத்தி இருபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் ஒரு கோடு இருபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் ஒரு பத்தொன்பது சென்டிமீட்டர் இருபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் பத்தொன்பது சென்டிமீட்டர் சபகம் அளவு இன்னும் உடல் நீட்டா சபக மாதிரி போட்டுக்கலாம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி அஞ்சு ஆச்சுலாம் முதல் நிலை இருபத்தி ஐந்துக்கு பத்தொன்பது பென்சில் கூட கொஞ்சம் லைட்டா போட்டுக்கணும் இதுக்கு ஒரு கிராஃப் ஒரு கிராஃப் முறை இருக்கு அந்த கிராஃப் நான்கு பக்கமும் கோடுகளாக இணைத்து இது ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கிராஃப்
ஃபஸ்ட் கிராஃப் வந்து இருபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் நைன்டீன் சென்டிமீட்டர் ஒரு செவ்வகம் போட்டு அதுக்குள்ளே நான்கு கார்னரையும் இப்படி கிராஸ் கோடில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் பண்ணாலே உங்களுக்கு இந்த கிராஃப் ஆட்டோமேட்டிக் இந்த இதை நான் போடுற மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணு இது ஒரு சிம்பிள் கிராஃப் இது மாதிரி போட்டு இந்த எலிவேஷன் நம்ம வந்து கற்பனையாக வரைகிற வரைகின்ற அந்த வடிவங்களை இதிலே வரைய வேண்டும் சமச்சீர் வடிவம் அதாவது இடது வலது ஒரே ஒரே மாதிரியான வடிவங்களை வடிவமைக்க வேண்டும் இப்போ வந்து இதே மாதிரி இந்த கிராஃப் ஃபாலோ பண்ணி அந்த கிராஃப் மெத்தடிலே வடிவங்களை ஃபஸ்ட் பென்சிலில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் முதல் ஸ்டெப்பு தான் கோடுகள் நிறையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் சரியான வடிவத்தை வந்து தீர்மானித்து வரைய வேண்டும் கோடுகள் நிறையா இருந்தால் அழிச்சிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே சென்டர் கோட்லேருந்தே ஆரம்பிக்கணும் கிராப் முடிச்சுட்டு கிராப் வரைந்த பிறகு வடிவங்கள் வந்து இரண்டாம் நிலை வடிவங்கள் மேலே பென்சிலை ட்ரா பண்ணும் இந்த லைன் கிராப் லைன் வந்து ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒவ்வொரு இது கிராப் பார்த்து அதனுடைய இதை வச்சு அனலைஸ் பண்ணும் இது இப்படி தான் வரையணும் அப்படிலாம் வரைமுறை கிடையாது இந்த வடிவம் வந்து நம்ம நம்மளுடைய கற்பனை திறனை பொறுத்தா கற்பனைக்கு ஏற்றார் போல வரைஞ்சிட்டே இருக்கலாம் இது மாதிரி ஃபில் பண்ணி இந்த மாதிரி கிராஃப் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இன்னொரு லைன் இது நிலை இரண்டு முடியுது இதாவது இதை வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லைனெல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு இந்த பென்சில் லைன்லாம் அழகாக தெளிவாக சரி பண்ணிவிட்டு திருப்பி பிளாக் பண்ணில் நீட் லைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபினிஷிங் அந்த இது கொண்டு போகணும் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம இது வந்து முதல் நிலை செவ்வக வடிவமான வ வரையற்ற ஓவியம் நிலை இரண்டு இப்போ ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ் இப்போ ஃபினிஷிங் எப்படி பண்ண போகிறோம் அதனுடைய அழகுத்தன்மை என்னங்கிறத இப்போ பார்ப்போம்
இருபத்தஞ்சு பத்தொம்பது சென்டிமீட்டர்ஸ் ஒரு சிம்பிள் கிராஃப் செவ்வக நான்கு மனைகளும் கோடுகளால் இணைக்க இணைக்கப்பட வேண்டும் அப்புறம் மையக்கோடு மையம் தானாக கிடைத்துவிடும் மையக்கோடு திரும்ப நான்கு மனைகளும் கோடுகளால் இணைக்க வேண்டும்
பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து ஒரு கலர் பண்ணோம் இல்லைனா ஒரு டெப்த்து பண்ணோம் அப்போ அந்த டிசைன் வந்து முன்னாடி வரும் ஃப்ரண்ட்டுக்கு வரும் அதுக்கு ஒன்று ஏதாவது ஒரு கலர்ஸ் ஒரு காமனாக ஒரு கலர் ப்ளூவோ இல்லை க்ரீனோ இல்லை ரெட்டோ ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம் இல்லைனா பென்சிலே கோட் கூட போடலாம் ஒரு லைன்ஸ் மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பென்சிலே ஃபில் பண்ணுற மாதிரி நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லா பென்சில் ஸ்கேல் வச்சுட்டு பென்சில்லே அழகாக லைன் லைனாக பொறுமையாக பண்ணும் ஸ்கேல் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருக்கணும் கிராஸ் வரக்கூடாது ஒரே அளவு நெருக்கணும் ஒரே அளவாக போகணும் ஸ்கேலில் பின்னணி முழுவதும் கோடுகளால் நிரப்பப்படும்
கோடில் வந்து ரொம்ப நிதானமாக ஷேக் ஆகாமல் எதுவும் வந்து கிளாஷ் ஆகாத ஃபுல்லாக நெருக்கமாக கொடுக்கும் இது மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணணும் கோடு லைனாக போட்டிங்கன்னா டெப்த்து தனியாக வந்துடும் இல்லை கோடு இல்லைன்னா கலர் பண்ணலாம் ஏதாவது ரெட்டோ க்ரீனோ ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம் இனி கலர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பேர் கலர்ஸ் இல்லைன்னா நீ இந்த மாதிரி பென்சிலே போடலாம் இல்லை பென் இருந்தால் பென்லே விட போடலாம் ஏதோ ஒன்று டெப்த் வரணும்னா இது மாதிரி பண்ணணும் இது மாதிரி நீங்களும் போட்டு பாருங்க ஃப்ரீகான்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு வர கை வந்து நல்லா இது பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் கிடைக்கும் நல்ல ப்ராக்டிஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ட்ராயிங்கில் வந்து நல்ல ப்ராக்டிஸ் கிடைக்கும் தவறு வந்தாலும் தப்பு கிடையாது போட்டு பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் Thank you.